com registros de espécimes que podem chegar a mais de 7 metros de comprimento e corpos muito musculosos, as sucuris recebem destaque entre as serpentes por conta do seu tamanho, o que inspira mitos e obras ficcionais até hoje. Algumas dessas lendas retratam as sucuris com tamanhos exagerados, ou então especulam sobre sua possível capacidade de se alimentar de bois ou outros grandes animais. Mas o que é real e o que é ficção sobre esses tesouros da natureza? As sucuris são as maiores serpentes do mundo em termos de massa, além de disputarem o recorde de serpente mais longa do planeta com a também gigante Piton Malaya. A maior sucuri já registrada tinha pouco mais de 7 metros, ainda que existam relatos de animais ainda maiores mas nesses casos o comprimento foi só estimado e não conferido. A espécie habita principalmente à beira d'água de rios e garapés. As sucuris geralmente caçam por espreita emboscando possíveis presas próximas às margens dos rios. Apesar de não possuírem peçonha, elas são animais de porte grande e usam de sua força como principal artifício para caçar. Elas se enrolam ao redor da presa constringindo-a, dessa forma o animal fica imobilizado, é abatido por consequência da asfixia ou do choque cardiorrespiratório e depois, é engolido pela serpente. As sucuris são capazes de se alimentar de presas de grande tamanho. Animais como jacarés, capivaras, porcos do mato e até mesmo antas jovens podem ser predados por sucuris. Por serem oportunistas e caçarem por espreita, as sucuris de maneira geral não se alimentam muito frequentemente. Dependendo do caso, uma sucuri adulta consegue passar muito tempo fazendo poucas refeições, com três ou quatro grandes refeições. Isso porque além de serem capazes de ingerir presas grandes, as taxas metabólicas desses animais são baixas. Ou seja, elas são ótimas em economizar energia. Existem especulações acerca da capacidade das sucuris de se alimentarem de seres humanos adultos. Ataques supostamente predatórios são por vezes reportados pela imprensa, mas a comprovação deles é muito rara. Montagens e fotos em diferentes perspectivas endossam a ideia de que essas serpentes se alimentam de seres humanos, já que muitas vezes os animais parecem muito maiores do que são. Ainda que algumas sucuris possam atingir um grande tamanho e ter força suficiente para predar um humano adulto, não fazemos parte do cardápio delas. Apesar de não podermos descartar a possibilidade de um animal excepcionalmente grande ser capaz de ingerir um humano, em especial crianças ou adultos pequenos, isso não é de forma alguma ocorrência rotineira. O fato é que nós seres humanos é que somos os grandes predadores nesta relação, perseguindo e exterminando uma enorme quantidade de sucuris e outras serpentes todos os anos por conta do nosso medo e principalmente, do pouco conhecimento em relação a esses incríveis animais. Deixe seu like e comente abaixo qual animal você quer ver no próximo vídeo. Seu apoio é muito importante para nós e ajuda muito o canal.